வெல்கம் டு லல்லு கிச்சன் இன்னைக்கு பார்க்க போற மெனு வந்து சாக்லேட் கேக் நம்ம அது எப்படி பண்றது வாங்க வீடியோ கூட என்னென்ன பொருள் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பாத்திரமோ இல்லைனா ஒரு பவுலோ உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க தேவையான பொருளுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஜல்லடை உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே உட்காந்த மாதிரி நல்லா ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ தேவையான பொருள் நான் காட்டுறேன் ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் சால்ட் முக்கால் கப் அளவு கோகோ பவுடர் இது எல்லாம் போட்டாச்சு இது எல்லாத்தையும் ஜலிச்சுக்கோங்க இன்னுமே ஜலிச்சுக்கோங்க ஜலிச்சுக்கோங்க எதுக்குன்னா எல்லாம் வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கட்டிகள் இல்லாமல் வரதுக்கு தான் கட்டிகள் வருது அதனால தான் ஜலிச்சுக்க சொல்கிறேன் ஜலிச்சுக்கோங்க ரெண்டு கப் அளவு சுகரை வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து சுகர் வந்து நீங்கள் மிக்சியில் வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஜல்லாடையில் நல்லா கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்தமாரி ரெண்டு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதுக்கு எண்ணெய் உங்கள் நீங்கள் எண்ணெய் இல்லைனா உருக்கி வச்ச பட்டர் இருக்குல்ல அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை கப் அளவில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நான் ரெண்டு ரெண்டு கப் சுகர் போட்டிருக்கேன் அரை கப் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு கப் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்து நம்ம முக்கால் கப் அளவு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் எக்கு சேர்ப்பாங்க எக்கு பிடிக்காதவங்க முக்கால் கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து வெண்ணில ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இனிமே நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கலந்துக்குங்க அப்பதான் எல்லாம் நல்லா சேர்க்கணும் நெய்ய்க்கும் 
நான் கொஞ்சம் மைதா வந்து ஆட் பண்ணிட்டு அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க இந்த மாரி பண்ணிக்கோங்க அது ஃபுல்லாக ஒரு தேவையில்ல பாருங்க இந்த மாரி நான் எப்படி தெரியுது அவங்களுக்கு எங்கெல்லாம் நெய் இருக்கும் அவங்களும் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம இந்த பவுலில் மாற்றிடலாம் ஆக்சுவலாக நான் இந்த கேக்கு வந்து என்னோட பையனுக்கு பர்த்டே நான் அதனால தான் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு என் பையனுக்கு பர்த்டே எல்லோரும் வந்து நீங்களும் வீட்டில் வெளியில் கேக் பார்க்காம இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் மாரி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க நல்லா இது கொஞ்சம் தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் அடியில் வந்து பப்பிள்ஸ்லாம் இருந்தால் வரும் பாருங்கள் இந்த மாரி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க நான் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து குக்கரில் வைக்கிறது எப்படி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நான் குக்கரில் தான் நான் கேக் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு இனிமேல் நீங்கள் குக்கர் வச்சுக்கோங்க அந்த குக்கரில் வந்து இனிமேல் சால்ட் இருந்தால் நீங்கள் க கொட்டிக்கோங்க நீங்கள் பரவலாக இது பண்ணிக்கோங்க இனிமேல் பண்ணிக்கோங்க நான் சிம்பிளே இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு அஞ்சு இந்த மாரி ஸ்டாண்டு அப்படி இல்லைனா உங்ககிட்ட தட்டி இருந்தால் அது கூட கவுத்து போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த குக்கர் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகட்டும் நல்லா சூடாச்சு சால்ட்டை சூடாச்சு குக்கரும் நல்லா சூடாச்சு நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம கேக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோட அந்த லிக்விட் வந்து நம்ம இதில் இறக்கணும் மிக்சியில் போடுற <laughs> கொஞ்சம் அளவுக்கு செய்யக்கூடாது கடைசி ஸ்பூன் ஆறாம் ஸ்பூன் 
கடைசி ஸ்பூன் இதுவும் நல்லா கொஞ்சம் டீப்பாக கழுத்திக்கோங்க கொஞ்சமா கடையில போய் வாங்கணும் அவசியமே இல்ல பட்டு வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம வீட்லயே பண்ணலாம் வெளியில வாங்கறதுக்கு இது வீட்லயே பண்ணுறது நல்லா இருக்கு இது ஒண்ணுமே இல்லைங்க பட்டரு பால் சுகர் வேற எதுவுமே நான் பண்ணல கொஞ்சம் ஒட்டவேலை <laughs> இந்த 
இனிமேல் ஒரு பவுலில் சாக்லேட் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இறக்குங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெண்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் நல்லா இந்த மாரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா இது பண்ணுங்க இந்தமாரி ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கணும் பாருங்க சாக்லேட் எப்பயும் உரி இருக்கு பாருங்க நான் இந்த பாத்திரத்துல வெந்நீர் வச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள ஒரு பவுல் வச்சு ஒரு டேரி மில்க் பத்து ரூபாய் டேரி மில்க் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் என்ன அந்த வெந்நீர்லயே நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பூன் வச்சு நல்லா நீங்க இந்த மாதிரி கலக்குனீங்கன்னா நல்லா லிக்விட் ஆயிடும் இந்த மாதிரி ஆயிடும் இப்ப இந்த மாதிரி பால் கவர் பாக்கெட் இருக்கு பாருங்க நான் அதை வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு உள்ள தொடச்சு வச்சிருக்கேன் நம்ம இந்த லிக்விட வந்து இதுக்குள்ள போடலாம் பாருங்க நான் சாக்லேட் வந்து இந்த பால் கவர்ல நான் இந்த ஒரு பக்கமா போட்டுக்கேன் நல்லா நீங்க இப்படி நல்லா நாலு பக்கமா மடிச்சு இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க நூலு லப்பர் பேண்டா அந்த மாதிரி எதுனா இருந்தா நீங்க இங்க கட்டிடுங்க சரி நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருங்க நம்ம இப்போ கேக் வந்து கட் பண்ணி டெக்கரேஷன் பண்ணோம் பாருங்க கேக் சூடாயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஒரு பிளேட்டில் இதை மாற்றலாம் மாற்றத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வீட்டில் ஏதோ கத்தி இருந்தால் இந்த ஓரத்தில் நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா கேக் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இன்னுமே நல்லா இப்படி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பிளேட்டில் நான் அந்த கேக்கை மாற்றுறேன் வந்து இந்த கேக் நான் வந்து ரெண்டு பீஸா கட் பண்றேன் நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸா நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நம்ம இந்த பீஸ்ல வந்து நம்ம கிரீம் ரெடி பண்ணுவோம் அதை ஆட் பண்ணி அப்படியே பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம கட் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சிருக்கோம் அது மேல வச்சிருக்கோம் கேக்கு ரொம்ப சாஃப்டா வந்துருக்கு அதை பார்த்து நீங்க கிரீம் ஆட் பண்ணுங்க இது மேலேயும் நம்ம கிரீம் அப்ளை பண்ணலாம்
மாதிரி மீண்டும் நீங்க ஆட் பண்ணி தடவிக்கோங்க கேக் ரெடி பாருங்க இந்த மாதிரி கிரீம் அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு டென் இன்ச் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேர் எழுதுங்க பாருங்க டென் இன்ச் தச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சாக்லேட்டே நான் இது வீட்லேயே ரெடி பண்ணேன் இந்த மாதிரி சாக்லேட்டே நீங்கள் இப்படி டெக்கரேஷனுக்காக இப்படி உதவிங்க பாருங்க நான் இது சாக்லேட் வச்சு நான் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் பேர் எழுத கேக்கு ரெடி நான் சாக்லேட் லிக்விட் ரெடி பண்ணி இந்த இதுல போட்டுருக்கல இதுல தான் நான் பேர்லாம் எழுதி டிசைன் போட்டிருக்கேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம